Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na kinaletwa kwako nami Keith Mwoki Aa, na leo ningependa kuzungumzia kuhusu maji ya uzima na Yesu na mama msamaria Nao kuna vitu ambavyo ni, ni lazima sisi wenyewe tuweze kuelewa kwa nini Yesu alizungumza na mama msamaria na sio tu kuzungumza na mama msamaria lakini kuna kitu ambacho Yesu alimwambia yule mama ambacho kilimgeuza ma, maisha yake yote hayakuwa vile alivyokuwa tena na ukielewa jambo hili basi wewe pia maisha yako hayatakuwa vile yalivyokuwa ama yanavyoendelea uh, kwa sasa na hata siku ambazo uh, zinakuja sasa Twende kitabu cha Yohana Yohana 4 Nataka twende Yohana 4 niweze kukuonyesha um, Biblia vile inazungumza Yohana 4 Aha Nam so Biblia inasema hivi Yohana 4 kuanzia mstari wa kwanza Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya Sasa hapa tayari tunaona Yesu Kristo ashatambulishwa kama Bwana kwa hivyo tunajua Yesu ni Bwana na mwokozi wetu. Watu wengine wanasema Yesu si Bwana si Bwana hajawahi sema kuwa ye ni Bwana. Tayari hapa tunaona when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Unaona Yesu anajizungumzia ye mwenyewe. Na hii tafaruku ilikuwa inakuja kwa sababu E, wale mafarisayo <laughs> wamesikia kuwa Yesu anabatiza zaidi kushinda nani kushinda Yohana ingawa si Yesu haswa alikuwa anabatiza ila ni wanafunzi wake hivyo basi Yesu hakutaka kushinda wakiteteshana malalamiko na niki sababu watu wengine kwa hata kwa makanisa siku hizi wanapenda vyeo eti huyu amekuja juzi na anataka ku E, kukuwa pasta main pasta wanta Yesu hakutaka hiyo mambo so akajiondoa kajiondoa kwa watu wa sheria tunaona vizuri Yesu kama anatoka Uyahudini au Judea basi ameshatoka tayari kwa wale watu ambao wanasema sisi ndio tunaweka sheria kuliko nyinyi wote ameondoka kule na menda zake okay na akiondoka akiondoka akienda alikuwa anaelekea wapi Galili Okay sasa tunaona vizuri ameanza kufikia wale tunaita Gentiles. Nikana kwamba Yesu mwenye ameanza kuenda kuondoka kwa watu ambao ni Wayahudi kuelekea kwa wale wanaitwa hayawani. Okay? Ama ni e, Gentiles. Sijui kama hiyo ndiyo jina lakini hivyo hivyo. Na kwanza ikabidi kwanza pitia wapi? Samaria. Na nataka nikupe E, elekezo kidogo kuhusu Samaria. Samaria walikuwa wa Samaria walikuwa ni watu walikuwa wameintamari wame na other gentile nations. Unapata e, kulingana na maandiko e, Wayahudi walikuwa wameambiwa au Waisraeli walikuwa wameambiwa msiintamari, msichanganye na watu wengine wa mataifa mengine, msije mka ingia na mienendo yao na mambo yao na hivyo. Sasa wa Samaria walikuwa kama vile tunaweza sema machotara. Walikuwa ni watu ambao tayari ni community ya watu ambao wameintamari na community zingine. So unapata e, Waisraeli wenyewe au Wayahudi wenyewe walikuwa na waangalio naona nyinyi tayari mshafanya dhambi, yani nyinyi hata si kitu. Kwa hivyo walikuwa na dharaulika sana wa Samaria. Hivyo ndio inaelezea kwa nini wa Samaria walikuwa saa zote ni kujitetea kwa Biblia. Unaelewa? Haya, tuendelee. Basi yakafika mstari wa tano, basi yakafika kunako mji wa Samaria, uitwao si, e, Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Okay? 
he entered into the city of Samaria ambayo inaitwa Sikari okay e, karibu na ile shamba ambalo Yakobo amemfanya nini akampa Yusufu mwanawe very important kwa sababu pale tunaenda kuona kuhusu kisima ambacho Yakobo alikuwa amepeana ni vizuri tuelewe mstari wa sita unasema na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo basi yetu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi e, 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 a, basi, basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi vivi hivi kisimani nayo ilikuwa yapata saa sita sasa hii saa sita tayari it's also another explanation ambayo we see Kumbuka Biblia inapenda sana kuzungumzia vitu zinaitwa numbers. And remember the sixth day on the sixth day hii ilifanyika. On the second day hii ilifanyika. Any mahali ukisikia panatajwa sixth day eh, inamaanisha ni kama Mungu anao, anasema just before the seventh day ambao ni siku ya kupumzika. Yaani Mungu anaongelelea miaka elfu sita anajaribu kukuonyesha picha ya vile gentile nations towards the seventh day the millennial time wataanza kuwa wanaelewa ukweli hata pia kuna sehemu unasikia biblia inatuambia after two days this and this and this happened hiyo two days ama six days ni kana kwamba biblia inatuonyesha kutoka mwanzo hadi miaka elfu sita. hii miaka ya mwisho elfu mbili ambayo iko mwisho mwisho the gentile nations watakuwa tayari wameanza kuelewa ukweli kumbuka biblia inatuambia kuwa yesu alikuja kwa waliopotea wana wa israeli he came for the lost sheep of israel lakini sasa hii tunaanza kuona ni kana kwamba yesu anaanza kuegemea upande mwingine ambao huo upande ni upande gani upande wa gentiles kujaribu kuwafikia wao unaelewa Haya, so Yesu ametulia kwa kisima pale na tunamuona ameketi e, kwa sababu ya kuchoka. Akaja mwanamke msamaria kuteka maji. Sasa hapa tunampata yule mwanamke. Akaja mwanamke yupi msamaria kuteka nini? Maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe." Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Sasa Yesu ameketi pale uko na yule mwanamke wanafunzi wake wameenda sokoni kule kwenda kununua chakula kwa hivyo alikuwa peke yake ni vizuri uelewe hii hadithi vizuri basi yule mwanamke msamaria akamwambia imekuwaje wewe muyahudi kutaka maji kwangu nami ni mwanamke msamaria maana wayahudi hawachangamani na wasamaria unaona tayari anaanza kuleta lile wazo sisi si watu ambao wako level moja na nyinyi wa Yahudi hatuko level moja nyinyi ni watu ambao hamja hamja intamari kama sisi kwa hivyo sisi ni kana kwamba tuko tu kwa huruma ya Mungu kwa tunaishi kwa neema ya Mungu tu kwa sababu sisi tayari ni kama machotara wa Wayahudi na na watu wa jamii tofauti tofauti. Kwa hivyo sisi ni watu ambao atuonekani kama wa maana. Sasa itakuwaji wewe Muyahudi Yesu Kristo kutaka maji kwangu tena mimi ni mwanamke msamaria na pia kulikuwa na ile yale mambo ya eh, E mwanamke mwanam, uyahudini alikuwa anaonekana kama mtu uko chini ni kama mtu hana maana sana kwa jamii. Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe? Ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai." Hai ni maji ya uzima anazungumzia. Yaani Yesu amemwambia, "If you knew the gift of God, and who is that says to you, give me to drink, you would have asked of him." and he would have given you living water. Sasa watu wanashangaa. Kwani haya maji yaliyo hai ni gani haya? Yesu Kristo anataka kupatia mwanadada maji yaliyo hai. Haya ni maji ina gani? Wacha nikwambie ndugu yangu, maji ya uzima ni roho mtakatifu. Roho mtakatifu ndio maji ya uzima. Ukipewa roho mtakatifu umepewa kila kitu. 
Kwa sababu Roho Mtakatifu ye mwenyewe anakuja na kitu ambao tunaita nini? Kitu ambao tunaita the spirit of wisdom. Roho Mtakatifu anakuja na wisdom. Kujua, kuelewa. Ni kama kwamba vile Solomoni eh, Suleimani ama Solomon ali, ali, aliomba Mungu akamwambia Mungu mimi nahitaji kitu kimoja. Naomba tu kabisa nipe tu uh, 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 wisdom Sijui wisdom ndio tunaita hekima si ndio nipe wisdom nataka kupata hiyo na kwa sababu alitia hii wisdom unajua nini Mungu alimpa <laughs> Mungu alimpa roho mtakatifu na hiyo roho mtakatifu is the spirit of wisdom sababu with wisdom comes money mahali palipo na wisdom panakuja ukweli panakuja na nini panakuja yani who wisdom au uro haya maji yanakuja na vitu vingine vingi sana yani ukishajielewa ukishajua ukweli na kuambia hakuna kitu kingine unahitaji ukweli unakupa everything yes. ni kama yani motherboard ya kompyuta hauhitaji kuuliza oh nileteni whatsapp a a itisha tu kompyuta yenye ndani kuna whatsapp kuna facebook kuna nini kuna google kuna everything yani Roho mtakatifu ni kila kitu ambacho unahitaji wewe kama mwanadamu. Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, huna kitu cha kutekea. Sasa unaona huu mama <laughs> ameambiwa niitishe maji aliyo hai, lakini bado kwa ile tabia ya kiwanadamu bado hajaelewa kuwa Yesu anazungumzia wokovu, anazungumzia Roho mtakatifu." Anamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? You see how human beings tunafikiria. Most of the time tunafikiria kama huyu mwanamke. Yesu anasema hii na hii na hii na hii. Sasa mimi mimi nitaweza vipi kupata hiyo na hii na hii na, na je, Yesu ananiambia atanipa maisha mazuri, atanipa wokovu, atanipa hii na ile, atanipa vipi? Na mimi, si, ni, na, na mimi sioni mahali ameweka pesa mimi sioni mahali ukipewa roho mtakatifu una vyote ndugu yangu je tuangalie mstari wa 12 je wewe umkubwa kuliko baba yetu mhm huu ni huo mama anazungumza zaidi na Yesu naambia wewe je wewe umkubwa kuliko baba yetu yakobo aliyetupa kisima hiki naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake. Hmm? Are you greater than our father Jacob which gave us this well and drank there of himself and his children and his cattle. Wewe unataka kutuambia wewe ni mkubwa wake, wewe ni wewe ni mkali kuliko huyo Yakobo. Wewe ni mkubwa zaidi kushinda Yakobo. Na Yakobo ndio tunajua <laughs> kulingana na sisi huu ndio kila kitu. Eh? Yesu akajibu akamwambia kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Unaona haya maji mwanadada unaniambia. Haya maji ukiyanywa utaona kiu tena. Hiyo ni kweli, utaiona kiu tena. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa. Mimi e, nitakayompa mimi hataona kiu milele. Bali yake yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemi chemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele umesikia hiyo statement wewe but whoever drinks of the water that i shall give him he shall never thirst but the water that i shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life yani yesu ni kana kwamba namwambia huyu mwanadada wewe saizi unatamani haya maji, unatamani hii, unatamani ile kwa sababu mwili wako uko confined. Wewe uko confined tu na mahali kitu ambacho unaona time space and matter. Hiyo ndiyo inakusumbua. Lakini when you drink of the Holy Spirit, ukao umejazwa na roho wa Mungu, ukao umepata maji yaliyo hai. Vitu vingine vitakuwa na maana kwako. Sijui kama saa zingine ushaiona Unaona mtu unasikia huu hu jamaa ambaye tunazungumza hapa ama huu jamaa rafiki yetu unasikia huu jamaa yani alipea na maisha yake yote kwa huduma ya Mungu. 
Yaani yeye si biashara zake, aliuza kila kitu. Kazi yake ni kuhubiri tu. Unashanga huyu mtu ni nini limshika? Akauza hayo maploti, hayo magari, akauza hii na ile ili aweze tu kuhubiri. Unajua Biblia inasema ufalme wa Mungu ni kama mtu a person who saw a great valuable pearl. Sijui pearl kwa Kiswahili inaitwa nini. Na huyu mtu akaenda akauza kila kitu alichokuwa nacho, akaenda akanunua kile kitu cha gharama. Na ufalme wa Mungu ni kama hivyo. Ni kitu cha gharama ambacho wewe mwenye ukikitambua utauza kila kitu ulicho nacho ili uweze kupata hiki kitu kimoja. Na hiyo ndiyo inaitwa maji. Maji ambayo yatakuwa ndani yako. Na hayo maji ukiyapata utaanza kupeana kwingine na kwingine na kwingine kwa sababu utakuwa umeelewa kitu ambacho haujawahi elewa kwa maisha yako. Nataka tuone huu mama vile alipo sikia hii habari kumbuka sasa Yesu ameanza kumpa chemichemi kidogo ya yale maji lakini sasa ndo tunaona akimpatia vizuri sasa aweze kuelewa sababu haya maji <laughs> haya maji si maji tu ya kubugia kwa mdomo wako bali ni maji ya uzima yani ni information kumbuka biblia inasema utajua ukweli na ukweli utakupa utakufanya huru. So maji ambayo Yesu anazungumzia ni ukweli. Ukweli ambao utoka nao na Yesu Kristo. Ukweli wa kwa nini Mungu alimtuma mwana wa Mungu haje hapa. Kwa nini Mungu baba alimtuma mwanae aje hapa tufilie sisi wenye dhambi, watu ambao tukua na chochote. When you know this truth, it is refreshing. Na kuambia ni ina refresh mpaka yani chakula kwako kwa tena hata hakina maana. Yaani hata vitu vingine havina maana. Sisemi usikule ama usifanye ni of course Yesu hata pia alikula. Lakini utaona hata hapa Yesu ako excited huu mama at, anajua kweli. <laughs> na utaona utaona kitu cha kuchangaza wanafunzi wake wamekuja wameleta chakula wamemwambia ah kaini uko na vyakula vyenu kwanza. Yaani mimi nina chakula tayari hata amkielewi. Ngoja tunaelekea pale. Yaani <laughs> ama neno ama neno ni deep sana. Tari tumeona huu mama amefanya nini? Tunaona huu mama ameambiwa kuwa kunayo maji ambaye Yesu anayo na atakaye kunywa maji yale ambayo Yesu atampa yeye hataona kiumilele. Bali yale maji ambayo Yesu atapeana yatakuwa ndani yake kama chemi chemi za maji. It will be a well of water springing into everlasting life. Unaona hiyo tofauti? Unaona vile Yesu anazungumzia kuhusu yale maji. Yale maji nitakupa, yani ame create anticipation huu mama sasa ameshangaa. Ah! Baba, nini unasema wewe kuhusu haya maji? Nahitaji sana hayo maji. Tayari tunaona kwa moyo wake huu madam, yuataka yale maji sana. Kwa sababu ni kama ameanza kuchemka sasa. Nataka kuyasikia, nataka kuyasikia. Na nataka nije sehemu ya pili ni kuelezee kuhusu haya maji. Ni kufungue macho uweze kuyaona sasa. Tuangalie huu mwanadada. Maji gani haya Yesu alimpa? Tunakurudi sehemu ya pili tafadhali usiondoke. Jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. <tune> 